Merhaba Balıkavu tutkunları. Bugün sizlere takipçilerimizden Murat Özcan'ın isteği üzerine Kıbrıs oltası, Kıbrıs takımı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle görünmesi için ip kullanıyorum. Burada kalın bir ip kullanıyorum. Büyük iğneler kullanıyorum. Siz 020-022 kalınlığında misine 7 numara, 8 numara hatta 10 numara iğne kullanabilirsiniz. Öncelikle bir miktar misine kesiyoruz. Ne kadar kullanacaksak iki ucunu bir araya getirip iğnemizi yerleştiriyoruz. Parmağımıza doğru sararak 5 defa 6 defa iğnemizi bağlıyoruz. Kısa kenardan yavaşça çekiyoruz. Şimdi bu uzun olduğu için arkadaşlar gamlanması her iki misine de gamlanması çok muhtemeldir. O yüzden sürekli elinizle parmağınızla o kullandığınız misinayı bir düzeltin gamını alın. Misina kısaldıkça gamlanma durumu daha azalacaktır ama ilk iğneleri bağlarken çok dikkat edin. Bir kere gamlanıp misina bütünlüğünü kaybederse ileride diğer iğneleri bağlarken de aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Çekiyoruz. Güzelce oturttuktan sonra Şöyle iki ucundan sertçe çekip ben de tabi ip olduğu için misine kadar iyi oturmayacaktır. Sizinki hemen oturur. Birinci iğnemizi bağlıyoruz. Evet uçta bir fazlalık oldu. O fazlalığı keseceğiz tabi. Kestikten sonra tekrar iki ucu bir araya getiriyoruz. Yine aynı pozisyona getiriyoruz. Ve burada ikinci iğnemizi yine yerleştiriyoruz. Burada yerleştirirken arada ne kadar boşluk olmasını istiyorsanız üst üste mi gelsin dip dibe mi bitsin yoksa arada biraz boşluk mu olsun ne istiyorsanız ona karar verip iğnenizi hizalıyorsunuz. Şöyle aynı hizadan görelim. Yine aynı şekilde uzun kenarı içeriye doğru parmağınıza doğru 5-6 kere sarıp yine gamlanmaması için ve diğer iğnelerin üst üste binmemesi için dikkatli hizalayıp kısa kenarından çekiyorsunuz. Çok kontrollü olmakta fayda var. Acele etmeden, sakin sakin misinayı deforme etmeden gerekirse ıslatarak çekiyor ve evet şöyle iyice dikkat etmek istiyorum. Çekiyoruz ve oturtuyoruz. İki ucundan çekip Sıkılaştırıp dibe doğru getirdiğiniz zaman bakın bir iğnenin bittiği yerden diğerisi başlıyor. Sizin hizaladığınız yerden başlıyor. İğnelerin aynı yöne bakması için şöyle hafif bir oynama gerekli. Yine başa döndük. iki ucu bir araya getirdik ve üçüncü iğnemizi de üçüncü kancamızı da bağlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ne kadar bağlamak istiyorsanız genelde 10 olur. Ama küçük iğne kullanıyorsanız daha fazla yapabilirsiniz. 12 olur, 14 olur. Size kalmış. Aralarda ne kadar boşluk bırakacaksınız. Dip dibe yaparsanız daha fazla kanca sığar. Aralarda 1 santim, 2 santim boş bırakırsanız ne kadar boşluk bırakırsanız o kadar az kanca sığar. Tekrar tekrar göstermemek için şunları hızlandırarak yapıyorum. Bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim bu videoyu benden takipçilerimden Murat Özcan istedi yorumlarında. Sizlerin de eğer istekleri varsa sizler de aynen isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada videonun daha çok kişiye ulaşması için beğenir, 
yorum yapar ve kanala abone olursanız sevinirim. Evet ben burada 7 tane bağladım. 7 mi 8 şimdi görünür. Dediğim gibi siz daha fazla bağlayabilirsiniz. Aynı hizaya doğru bakmasını sağlamak için de uğraştım. Evet şimdi iğneler bağlandı. Gelelim biz bunu nereye bağlayacağız? Şimdi yaklaşık bir karış boşluk bıraktıktan sonra Kıbrıs sarmamızı, Kıbrıs oltamızı, Kıbrıs takımımızı pek çok ismi var hep Kıbrıs'la başlayan. Evet biraz şöyle hizasına dikkat etmekte fayda var. Bağlıyoruz. Daha önceki videolarımda göstermiş olduğum düğümlerden bir tanesini kullanarak yüzdürücümüze süngere bağlıyoruz. Şimdi bir ucu süngerin bir ucundaki tele bağlandı. Fazlalığı da keselim. Şimdi bunun üzerine öncelikle nasıl sarıldığını göstereyim. Önce ekmek sarıyoruz tabi. Ekmeğin iç kısmı dışarıya bakacak şekilde. Onun üzerine de kancaları sarıyoruz. Şimdi burada bir tanesi Sonu boşta kaldı. Bunun ucunu batırmak yerine dibini batırmakta fayda var. Şöyle biraz ittikten sonra süngere batırırsanız kanca dışarıda kalır. Balığı yakalar. Bir tane kancadan eksik olmaz. Diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Böyle sarıp boş bırakan da var. Peki diğer uca ne yapacağız? Şimdi geldik kurşun bağlamaya. Gezer kurşun yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kurşunu kullanabilirsiniz. Bir de fır döndüğü ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle kurşunumuzu oltamızdan, kamıştan, makineden gelen misineye ya da ipe geçiriyoruz. Çeşitli kurşunlar var. Ben genelde daha az takılıyor diye yuvarlak olanları kullanmayı tercih ediyorum. Tercih yine size kalmış. Misineye geçirdikten sonra ucuna bir fır döndü bağlıyoruz. Yine daha önceki videolarımda göstermiş olduğum bir düğümle klipsi oltadan makineden gelen uca bağladım. Evet fır döndü biraz uzun olduğu için arkadan geçmesi sıkıntı oluyor. Genelde klipsle de yapabilirsiniz ama fır döndü. Herkes kullanır. Evet güzelce çektik, oturttuk. Yine şu fazlalığı keselim. Evet, gezer bir kurşunumuz oldu. Bir de klipsli fır döndümüz var. Onu da Süngerin diğer ucuna bağlıyoruz. İşte Kıbrıs soltamız hazır. Gezer kurşunla istediğiniz şekilde dibe yukarıya hareketini sağlayabilirsiniz. Biraz daha dibe çekersiniz. Biraz daha orta suya ya da suyun üzerine çekersiniz. Ekmeğin dış kısmını İçeride iç kısmını dışarıda bırakarak süngere sarıyoruz. Süngerden de onun üstüne iğneleri sarıyoruz. Kıbrıs oltası gezer kurşunlu hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.